നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പുഴ കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിർമ്മിച്ച തറ നഗരസഭാ അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി നടപടി കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് കൂവേരിയിലെ നവമി ഹരിദാസിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നവമിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തി സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മരണം കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കാനിരിക്കെ പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ രോഗികളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഒ പി ബ്ലോക്കിന് മുന്നിൽ കയറുകെട്ടി തടയുന്നു അധികൃതരുടെ നടപടി വിവാദത്തിൽ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ പടിയൂർ നെടിയോടി ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറായി ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് തളിപ്പറമ്പ് പുഴ കയ്യേറി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നടത്തിയ നിർമ്മാണം തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭാ അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി പുഴ കയ്യേറിയുള്ള തറ നിർമ്മാണമാണ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് പുഴയിലേക്ക് മൂന്ന് മീറ്ററോളം നീക്കി തറ കെട്ടി മണ്ണിട്ട് നിറക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കയ്യേറ്റം ബോധ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് കയ്യേറ്റം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നഗരസഭ മുൻകൈയെടുക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂർ വിഷനാണ് കയ്യേറ്റം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് തളിപ്പറമ്പ് കൂവേരിയിലെ നവമി ഹരിദാസിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നവമിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ആർ ഡി ഒ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താനായി തഹസിൽദാറെ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു മരിച്ച നവമിയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ അഡ്വക്കറ്റ് രാജേഷ് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിലാണ് മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ളത് ഇതാണ് നവമിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഉയരാൻ കാരണമായത് വിശദമായ പരിശോധനയിലൂടെയും അന്വേഷണത്തിലൂടെയും മരണത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂർച്ചിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നവമിയുടെ കരൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കരൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നവമി എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ രോഗികളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അധികൃതരുടെ വിലക്ക് ഒ പി ബ്ലോക്കിന് മുന്നിൽ കയറുകെട്ടിയാണ് വാഹനങ്ങളെ തടയുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നടപടി വിവാദമായിട്ടുണ്ട് പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് അധികൃതർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് നിലവിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് രോഗികളാണ് ദിവസവും എത്തിച്ചേരുന്നത് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനായി ഒ പിക്ക് മുന്നിൽ വരെ വാഹനങ്ങളിൽ എത്താമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വാഹനങ്ങൾ ഒ പിക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതിന് അധികൃതർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം മുന്നേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയത് കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കുന്നു പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കീഞ്ഞു വരാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സൗകര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചെയ്തു തരുന്നതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു ഒ പിക്ക് പുറത്ത് കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിനരികിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനാവാത്തത് രോഗികൾക്ക് ദുരിതമായി മാറി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുടെ വിചിത്രമായ നടപടി ഇതിനകം വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് പടിയൂർ നെടിയോടി ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ദുരിതത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനം താറുമാറായിട്ടും ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പടിയൂർ നെടിയോടി ആദിവാസി കോളനിയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടുമോടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കിണർ വറ്റിവരേണ്ട നിലയിലാണ് ജലസംഭരണിയിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാനാകട്ടെ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളനി വാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ മത്സരിച്ചവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നമുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളായി പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തുകാരാകെ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ടും വന്നിനെ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഈ രണ്ടു ദിവസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം എത്തിയിട്ടും ഇല്ല മിഞ്ഞാന്ന് ഒരു ദിവസം അവരിവിടെ വന്നിന് പക്ഷെ നമ്മളെ കിണർ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നോക്
നമ്മൾ കുടിവെള്ളം എന്ത് നായെന്ന് ഇവർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കലക്ക വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് രോഗമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരത്ത് നിന്ന് തലച്ചുമടായി വെള്ളമെത്തിച്ചും മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ചുമാണ് ഇവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് ഉടൻ കോളനിയിൽ വെള്ളമെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി കണ്ണൂർ വികസന കുതിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാടാണ് കണ്ണൂരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശുചിത്വ മിഷൻ ഡയറക്ടറായാണ് കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിനായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സൈക്ലിംഗുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ ജനശ്രദ്ധയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പിൽ മേയർ ഇ പി ലത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂരിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കലക്ടർ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോയുടെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കാനന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ചാർട്ടർ നൈറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ പയ്യാമ്പലം ലയൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ആർ മുരുകൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ കാനന്നൂർ ലയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ടി ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെയും എൻ ജി എഫ് അംഗങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു ഒൻപത് പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഗണേശൻ കണിയാറക്കൽ വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാരായ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് ഡോക്ടർ ഒ വി സനൽ യോഹന്നാൻ മറ്റത്തിൽ മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ ശിവപ്രസാദ് സെക്രട്ടറി പി എസ് സൂരജ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ പി പി ലക്ഷ്മണന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും നടന്നു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഈ വർഷത്തെ ക്ലബ് ബുള്ളറ്റിനും പുറത്തിറക്കി ക്യാൻസർ വൃക്കരോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആർ എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ വേണു ഇതിനായി കേസ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണം കൊലപാതകികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സർക്കാരാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സി ഒ ടി നസീറിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വേണു ഈ കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഒരു പരിധിവരെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആർക്കുമില്ല കാരണം കൊലക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും പാർട്ടിയുമാണുള്ളത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം വി ഐ പി പരിഗണന നൽകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജയിലിൽ അവരുടെ പരോള് അവരുടെ സ്വീകരണങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അവരുടെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള എല്ലാ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അവരെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അവരെ ഹീറോ പരിവേഷം നൽകി അവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയാണ് പാർട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സി പി ഐ എമ്മും അതുപോലെ ഗ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം കേസുകളിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളും യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചകരും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു തലശ്ശേരി വളവുപാറ കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ കൂത്തുപറമ്പ് തൊക്കിലങ്ങാടി ഭാഗത്തെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയുടെ നവീകരണം അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി ഏറെ കാലത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ശേഷമാണ് കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം നവീകരിച്ച് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും മറുഭാഗം കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് തൊക്കിലങ്ങാടി ഭാഗത്തെ ജനങ്ങളും വ്യാപാരികളും കടുത്ത ദുരിതമാണ് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് വാഹന ഗതാഗതം പോലും ദുഷ്കരമായിരുന്നു റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ തൊക്കിലങ്ങാടി മേഖലയിൽ ജനങ്ങളുടെ വൻ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി വൈ എഫ് ഇ പ്രവർത്തകർ കെ എസ് ടി പി അധികൃതരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ വഴി തുറന്നത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നവീകരണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള
കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വായനയുടെ പ്രസക്തി ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായനക്കായി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് ഏവരിലും വായന കുറിയാൻ കാരണമെന്നും കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സോ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻസ് ആർ ബിക്കം വെരി ലോ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഇന്ന് ആർക്കുണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരും റൈറ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനുള്ള ഒരു ജോലി ആർക്കും കിട്ടില്ല മറ്റവർ എന്താ പറയാനുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ ഒരു ക്ഷമത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു ടി ഒ വേണുഗോപാലൻ എം കെ വസന്തൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വായന സന്ദേശവും നൽകി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഹെർമാൻ ഗുണ്ടർ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ വിനോയ് തോമസിന്റെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയേറിയ കരിക്കോട്ടകരി എന്ന നോവൽ പുസ്തക ചർച്ചക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പുസ്തക ചർച്ച വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറിയൻ ടി കെ പ്രിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ വിനോയ് തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായി ജൂനിയർ ലൈബ്രറിയൻ പി ജെ സാജു ഡോക്ടർ ലിജിന തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിലെ കലാസംഘടനയായ ദർബാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൊവ്വ മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സംഗീത ശില്പം അവതരിപ്പിച്ചു മോഹന ദർബാർ എന്ന പുതിയ താളത്തിൽ സംഗീതജ്ഞ ജയശ്രീ രാജീവ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സംഗീതാവിഷ്കാരം ദർബാറിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൃദംഗ വിദ്വാനായ ഹരിമോഹനാണ് പുതിയ താളത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പുതിയ താളത്തിലുള്ള സംഗീത ശില്പം കാണികളിൽ വിസ്മയമുണർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പെരുവണ്ണാൻ സമുദായത്തെ കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെതിരെ മണ്ണാൻ വണ്ണാൻ സമുദായ സംഘം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് ഇതുമൂലം സമുദായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ മേൽജാതി സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ കാലമായി നടപ്പാക്കാത്ത സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അടിയന്തരമായും നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നും ഇവർ തളിപ്പറമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പുഴ കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിർമ്മിച്ച തറ നഗരസഭാ അധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി നടപടി കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് കൂവേരിയിലെ നവമി ഹരിദാസിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നവമിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തി സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മരണം കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കാനിരിക്കും പിണറായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ രോഗികളുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഒ പി ബ്ലോക്കിന് മുന്നിൽ കയറുകെട്ടി തടയുന്നു അധികൃതരുടെ നടപടി വിവാദത്തിൽ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ പടിയൂർ നെടിയോടി ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറായി ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത എട്ട് നമസ്കാരം